विद्यार्थी मित्रों नमस्कार गणित इता आठवी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एट सेमी आ मराठी मध्यम बोरी हाईस्कूल बोरी तालुका इंदापुर जिल्ला पुने मी आगरकर सर आज आप प्रकरण सात चलन फेरेशन यम शेवट का घटक जो है काल काम वेग टाइम वर्क स्पीड सराव संच सात पॉइंट तीन प्रैक्टिस सेवन पॉइंट थ्री हाँ भाग व्हाइट बोर्ड वरती पहार आहोत तो विद्या मित्रों पहा पुढ़ सर्व उदाहरण जी हैं ती व्हाइट बोर्ड वरती विद्या मित्रों नमस्कार आज आप सराव संच सात पॉइंट तीन प्रैक्टिस सेट सेवन पॉइंट थ्री यी अपन व्हाइट बोर्ड वरती उदाहरण अपन सोड़ आहोत तो सात पॉइंट तीन मधी पहला प्रश्न जो है तो प्रश्न कैंसल है मनु मैं आता इत दुसरा प्रश्न घत है तो दुसरा प्रश्न अपने का दिल्ली विद्यार्थी मित्रों दुसरा प्रश्न अपने दिला है कि जर पंद्रह मजूर एक भिंत बढ़ने अठेच तास लगता तो तीस ते काम पूर्ण करना सा मजूर लगते अशा पद्धति तो उदाहरण है सेमी सा मराठी मध्यमा अपन वेगवेगरी उदाहरण पहना आहोत कारण लेखी उदाहरण है समझ लगे ना आता बगा कि तो मजूर आ काम पूर्ण करना सा वे अपने मानव लगन है मग अपन अनू समा मजूर की संख्या मजूर की संख्या यन यन माना वे टी माना वे जो है तो क्या माना टी मानो अपन आता बह पंद्रह मजूर ज्यास आती अठेच तास लगता है पंद्रह मजूर अठेच तास तीस तास काम कराए पैल पंद्रह मजूर अठेच तास लगा तीस तास तास कमी मैं कमी वे जर काम कराएं तो मजूर की संख्या अपने वाढ़वा लगन है मजे हे जर उदाहरण है ये व्यस्त चलन है मजे मजूर की संख्या भिंत बढ़ने लगना वे यहाँ व्यस्त चलन है मजूर की संख्या व भिंत बधने लगना वे व्यस्त चलन है व्यस्त चलन है एक गोष वाड़ी कि दुसरी कमी होते पेली कमी जर दुसरी वाड़ी तो व्यस्त चलन आते बजूर की संख्या यन व्यस्त चलन एक छेद का टी ये टी आप स्मॉल वन लाइ इत सुधा अपन स्मॉल कि आप सोड़ा तो मैं हे चिन्ह काड़ाएन बरबर के गुणु दे का तुम्हारा एक छेद टी पंदा मजूर पंद्रह ये यन बरबर किसी पंद्रह वे जो है तो कितने लगता तो अठेच तास टी बरबर कि अठेच विद्या मित्रों अपन का चलना चे समीकरण तैयार करना चाहिए करू प्रयत्न करना आज कस चलना समीकरण तैयार हो टी जर हाला जर जर गुंड यन गुण ले टी बरबर टी यन गुण ले टी बरबर के किमती टाको यन की किमत पंद्रह गुण ले आठ चलीस बरबर टी पंद्रह अठी वीस अठे शून्य चलीस बारह पंद्रह तो साठ साठ बारह कि आला सात से वीस टी की किमत सात से वीस आज ये जे होते ये अपने चलना के समीकरण किमत टाको अपन यन गुण ले टी बरबर के काम जे है तुम्हारा किस तास मैं आता 
तीच किमत तीस असताना यन किती तीची किंमत तीस असताना यन बरोबर किती म्हणजे त्यात टाकू आपण यन बनू दे तीची किंमत तीस बरोबर सातशे वीस म्हणजे यन बरोबर सातशे वीस भागिले तीस जिरोला जिरो गेला बहात्तर भागिले तीन तीन दोन्ही सहा उरला एक आणि तीन चेको बारा म्हणजे यन बरोबर किती आला तुमचा चोवीस म्हणजे तेच काम जर तीस तासात उरकायचं असेल तर मजुरांची संख्या किती असणार आहे चोवीस आवश्यक मजुरांची संख्या आवश्यक मजुरांची संख्या चोवीस इथं आवश्यक मजुरांची संख्या जी लागणार आहे ती मजुरांची संख्या किती आहे तुमची चोवीस आहे विद्यार्थी मित्रांनो हेच आपण सेवेसाठी पाहू इफ फिफ्टीन वर्कर्स इफ फिफ्टीन वर्कर्स कॅन बिल्ड वॉल इन फोर्टीट आवर्स हाऊ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड डू द सेम वर्क इन थर्टी आवर्स जर ते जर काम तीस तास करायचं असेल तर किती लागेल मग आपण मानू नंबर ऑफ वर्कर्स म्हणजे मजुरांची संख्या नंबर ऑफ वर्कर यन अँड टाइम टाइमला काय म्हणायचं टी मग नंबर ऑफ वर्कर्स अँड टाइम रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल इज इनव्हर्स फेरेशन तर त्यांच्यामध्ये कोणतं फेरेशन आहे इनव्हर्स फेरेशन म्हणजे काय यन इनव्हर्स फेरेशन वन अपॉन टी मग हा साईन काढायला लागल्यामुळे एन इज इक्वल टू के इन टू वन अपॉन टी मग काय येईल इथं एन इन टू टी इकडं मल्टीप्लाय होणार इज इक्वल टू के त्याला म्हटलं फर्स्ट आणि हे असतं इक्वेशन ऑफ फेरेश हे जे आहे तुमचं काय चलनाचे समीकरण मग आता का पहिल्यांदा वर्कर्स म्हणजे यांची किंमत किती आहे तुमची यन इज इक्वल टू फिफ्टीन त्यावेळेस किती तास लागतात टी इज इक्वल टू फोर्टी एट फुट द व्हॅल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट म्हणजे फिफ्टीन इंटू फोर्टी एट इज इक्वल टू के ही जी किंमत आहे ती कशाची आहे केची आहे काय तर इकडं के देतो के इज इक्वल टू पंधरा अठ्ठावीस असतील त्याला बारा पण देतो साठ किती झालं फुट द व्हॅल्यू सेव्हन हंड्रेड ट्वेंटी फुट द व्हॅल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट म्हणजे काय येईल एन इन टू टी इज इक्वल टू सेव्हन हंड्रेड अँड ट्वेंटी आता हे दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये काय आहे बघा तर आता हिचं टाइम थर्टी आवर्स आहे तर एन काढायचा आहे मग आपण इथं देऊ टी आता सगळी व्हेन जेव्हा टी इज इक्वल टू थर्टी देन एन इज इक्वल टू हाऊ मेन तर एन किती ओके फुट द व्हॅल्यू म्हणजे काय येईल तर एन इन टू थर्टी इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड ट्वेंटी देअर फॉर एन इज इक्वल टू सेवन हंड्रेड ट्वेंटी अपॉन थर्टी झिरोला झिरो गेला सेवन्टी टू अपॉन थ्री तीन दिने सहा उरला एक तीन चौक बार म्हणजे रिक्वायर्ड वर्कर्स किती लागतील ट्वेंटी फोर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स हे जे लागणार आहेत ते किती चोवीस तर ते काम जर तुम्हाला तीस तासात करायचं असेल तर चोवीस मजूर लागतील विद्यार्थी मित्रांनो अशाप्रमाणे मराठी आणि सीमेसाठी मी पहिलं उदाहरण दुसरं म्हणजे ॲक्च्युली हे तिसरं उदाहरण आहे पण आपलं दुसरं पिशवीत मराठीवाले उदाहरण पहा हे तर आलेलं नाही पिशवीत दूध भरण्याच्या यंत्राद्वारे तीन मिनिटात अर्ध्या लिटरच्या एकशे वीस पिशव्या भरल्या जातात तर अठराशे पिशव्या भरण्यासाठी किती वेळ लागेल बरोबर आहे आपण इथं सोडू वेळ वेळ जो आहे त्याला टी मानू आणि पिशव्यांची संख्या आणि पिशव्यांची संख्या ती पिशव्यांची संख्या आपण काय मानू 
बी मान म्हणजे तुमच्या लक्षात विद्यार्थी मित्रांनो येईल की इथं जे आहे ते समचलन असणार आहे का समचलन आहे का ते सांगतो मी पहिल्यांदा तीन मिनिटं दिली की एकशे वीस पिशव्या भरतात आता मला अठराशे पिशव्या भरायच्या आहेत म्हणजे नक्कीच तीन मिनिटापेक्षा जास्त वेळ लागणार आहे मग एकशे वीस पिशवीची अठराशे पिशवी झाली म्हणजे तीन मिनिटाचा सुद्धा कालावधी हा आपल्याला जास्तच लागणार आहे मग इथं समचलन आहे मग समचलन कशामध्ये वेळ आणि पिशव्यांची संख्या टी समचलन बी म्हणजे टी बरोबर ए बी हे चिन्ह काढायचं म्हणजे के हा स्थिरांक असतो त्याला आपल्याला काय करायला लागतो इथं द्यावा लागतो के जो आहे तो स्थिरांक मला इथं के ची किंमत काढायची म्हणजे टी आणि बी जाऊन ह्याला भागणार म्हणजे हे झालं चलनाचे समीकरण हे जे आहे ते काय तुमचं चलनाचे समीकरण ह्याला एक म्हटलं आता बघा पहिल्यांदा तीन मिनिट आहेत म्हणजे टी ची जी किंमत आहे ती तीन त्यावेळेस पिशव्यांची संख्या ती किती आहे एकशे वीस मग टाकू किंमत याच्यात म्हणजे तीन छेद एकशे वीस बरोबर के तीन एके तीन तीनशे बारा तीन शून्य शून्य म्हणजे एक छेद चाळीस बरोबर किती आलेला आहे के आलेला आहे मात्र समीकरण एक काय त्याच्यामध्ये ही किंमत आपण काय करू टाकतो म्हणजे टी छेद बी टी छेद बी आणि के ची किंमत किती तुमची एक छेद चाळीस असे होणार आहे टी छेद बी बरोबर एक छेद चाळीस के ओके हे हे समीकरण थोडक्यात आपले जाईल किंवा ह्याच्यात टाकलं तरी चालतं किंवा हा बी इकडे लावला तरी चालतो म्हणजे कसं ते मी तुम्हाला सांगतो बघायचं विद्यार्थी मित्रांनो म्हणजे टी बरोबर एक छेद चाळीस आणि हा बी जो आहे तो इकडे जाऊन काय करणार आहे गुणणार आहे ओके आता काय काढायचंय आपल्याला आता जे आहे ते आपल्याला वेळ काढायचा आहे म्हणजे टी बरोबर किती जेव्हा बीची किंमत किती पाहिजे तुमची बारा मग बघू आपण म्हणजे टी बरोबर एक चाळीस आणि बीची किंमत किती बारा ते झिरो ला झिरो गेला म्हणजे एकशे वीस छेद चार म्हणजे चार त्रिक बारा आणि चार शून्य शून्य म्हणजे किती वेळ लागणार आहे तर याच्यासाठी आपल्याला अठराशे पिशव्या भरण्यासाठी अठराशे पिशव्या सॉरी अठराशे येते बीची किंमत जे ती किती आहे अठराशे आहे अठराशे माझ्याकडून चुकून इथं बाराशे झालेले आहे त्याच्यामुळे हा सगळा भाग जो आहे तो मी घालवणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो हे चुकून झालेला आहे मग आता मी काय करतो इथं चाळीस आणि इथं बीची किंमत अठराशे शून्यला शून्य गेला म्हणजे एकशे ऐंशी छेद आणि चार बरोबर चारशे सोळा उरला दोन आणि चार पंचे वीस म्हणजे अठराशे पिशव्या भरण्यासाठी पंचेचाळीस मिनिटे लागतील अठराशे पिशव्या ज्या वेळेस आपल्याला भरायच्या आहेत त्याच्यासाठी मला किती मिनिटं लागतील पंचेचाळीस मिनिटे लागतील बघा इथं मी मराठीचं उदाहरण सोडून दिलेलं आहे आता आपण सेमी माध्यमासाठी जाऊ वन ट्वेंटी बॅग ऑफ हाफ लिटर मिल्क कॅन बी फिल्ड बाय मशीन विद इन थ्री मिनिट्स म्हणजे तीन मिनिटात अर्ध्या लिटरच्या दुधाच्या पिशव्या एकशे वीस भरतात फाईंड द टाइम टू फिल्ड सच वन थाउजंड एट हंड्रेड बॅग अशा जर अठराशे पिशव्या भरायच्या असतील तर मला किती वेळ लागेल हे सुद्धा विद्यार्थी मित्रांनो आपण सोडून समजा टाइम इज इक्वल टू टी आणि नंबर ऑफ बॅग नंबर ऑफ बॅग जे आहेत ते आपण किती मानू डी मानू त्याला म्हणून आपण लेट टाइम टी लागेल आणि नंबर ऑफ बॅग किती बी आणि याच्यामध्ये डायरेक्ट व्हेरिएशन आहे याच्यामध्ये जे आहे ते तसलं व्हेरिएशन आहे डायरेक्ट का आता बघा एकशे वीस बॅग जर भरायची असेल तर तीन मिनिटं लागतात आता बॅग किती आहे अठराशे म्हणजे हा का मी इथं वाटलं तर तुम्हाला काय करतो थोडंसं सोडून देतो एकशे 
तो तेवीस मला तीन मिनट आता हिथे किती आठ पाचशे घेऊ ही जी किंमत आहे ही वाढली तर मिनट सुद्धा काय होणार आहे ती वाढणार आहे म्हणजे एक गोष्ट वाढली की दुसरी वाढते म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो तर त्याला आपण डायरेक्ट त्याला आपण काय म्हणतो डायरेक्ट फेरेशन असं म्हणत आहे हे लक्षात ठेवा तिथं मी तुम्हाला ते डायरेक्ट फेरेशन आहे असं सांगितलेलं आहे आता तुमच्या लक्षात येईल पण हा टी डायरेक्ट फेरेशन कुठं असणार आहे बी ला असणार आहे म्हणजे टी इज इक्वल टू काय येणार आहे तुमचा के बी येणार आहे त्याला मी स्पष्ट म्हणतो म्हणजे टी अपॉन बी इज इक्वल टू काय येणार आहे तुमचा के येणार आहे मग कसे येईल विद्यार्थी मित्रांनो थोडंसं लक्ष द्या तुम्ही इथे की आता टी पहिला जो टी आहे तो टी आहे तीन मिनटं त्यावेळेस बॅग जे आहेत तो बॅग किती बॅग किती आहे त्या वन ट्वेंटी म्हणजे काय येतं थ्री अपॉन वन ट्वेंटी इज इक्वल टू काय येणार आहे तुमचा के येणार आहे म्हणजे के इज इक्वल टू किती येईल बघा आपण पुन्हा सोडवलं असं देर फोर के इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन ट्वेंटी तीन एके तीन तीन चौक बारा आणि तीन शून्य शून्य म्हणजे किती आली केची किंमत केची किंमत आली वन अपॉन फोर्टी मग आपलं फर्स्ट इक्वेशन काय ते आपण घेऊ फर्स्ट इक्वेशन आहे टी इज इक्वल टू काय आहे के बी म्हणजे टी इज इक्वल टू केची व्हॅल्यू किती मी टाकली वन अपॉन फोर्टी आणि एम टू काय झाला बी झाला आता हिच दुसऱ्या ह्याच्यात आपल्याला काय काढायचं आहे टी काढायचं आहे टी इज इक्वल टू हाऊ मेनी तर का तर बी किंमत बीची व्हॅल्यू किती आहे बी इज इक्वल टू अठराशे बॅग वन थाउजंड एट हंड्रेड बॅग मग बघा टी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर्टी इंटू वन थाउजंड एट हंड्रेड झिरोला झिरो गेला म्हणजे वन वन एटी अपॉन फोर फोरचा फोर जा सिक्स्टीन उरला टू आणि फोरचा फाईव्ह जा ट्वेंटी म्हणजे हाऊ मेनी मिनिट मिनिट तर टी इज इक्वल टू फोरची फाईव्ह मिनिट एवढा वेळ लागणार आहे म्हणजेच काय आहे आपल्याला काय विचारलं होतं ते आपण आता काय करू पाहूया काय विचारलं होतं टाइम टू फील फाइंड द टाइम टू फील सच वन थाउजंड एट हंड्रेड बैग मैं आप जो अपन फोर्टी फाइव मिनिट रिक्वाइड फोर्टी फाइव मिनिट रिक्वाइड टू फील वन थाउजंड एट हंड्रेड बैग पंचाळीस मिनिटं लागतील आता विद्यार्थी मित्रांनो आपण याच्यातलं शेवटचं उदाहरण पाहणार आहोत तर ते शेवटचं उदाहरण काय आहे त्याच्यासाठी आपण कलर कॉम्बिनेशन वेग होतो एका कारचा सरासरी वेग साठ किलोमीटर तास असताना काही अंतर जाण्यास आठ तास लागतात म्हणजे साठच्या स्पीडने जर गाडी असेल तर त्यांना जे काय अंतर जायचे ते आठ तास लागतात जर तेच अंतर साडेसात सात तासात कापायचंय बघा साडेसात तासात कापायचंय म्हणजे कमी तासात कापायचंय तर कारचा सरासरी वेग किती मग साठने जर गाडी चालली तर आठ तास लागतात आणि साडेसात तासात जायचं असेल तर वेग हा साठपेक्षा जास्त हवा म्हणजे हे जे आहे तर हे कसलं चलन आहे तुमचं तर हे आहे व्यस्त चलन आहे मग कारचा वेग व्ही आणि अंतर कापण्यास लागणारा वेग टी मान कारचा वेग बरोबर व्ही आणि वेळ वेळ बरोबर काय माणूस टी मान आता हे जे आहे हे कसलं चलन आहे तर हे व्यस्त चलन आहे याला काय म्हणू आपण व्यस्त चलन आहे म्हणजे व्ही व्यस्त चलन काय झालं एकशे टी झालं मग पहिल्यांदा व्ही जो आहे व्ही बरोबर हे चिन्ह काढायचं म्हणजे की के असतो के गुणू दे इथं काय आला तुमचा एकशे टी आणि टी इकडे जाऊन गुंडा तर व्ही गुणू दे टी बरोबर काय येणार आहे तुमचा के येणार आहे आणि के हा काय तुमचा चलनाचा स्थिरांक आकडा एक आणि के के म्हणजे त्याला काय म्हणायचं तर के ला आपण स्थिरांकाचे म्हणणार आहे मग आता व्हीची किंमत टाकतो तर व्ही बरोबर साठ तर वेळेस टी बरोबर किती लागतो आठ टी बरोबर किती आहे तुमचा आठ आहे आता ह्याच्यात किंमती टाकले मी पीची किंमत साठ गुणिले आठ बरोबर के म्हणजे के बरोबर किती आला ही आठशे अठ्ठेचाळीस 
म्हणजे चारशे ऐंशी आणि हे जे आहे चारशे ऐंशी ते कुठे टाकायचं एक मध्ये टाकायचं म्हणजे काय येईल तुमचा ही बोलवले टी बरोबर के के ची किंमत किती चारशे ऐंशी आता काय दिलं इथं तुम्हाला तर तुम्हाला तो जो वेळ आहे ती वेळ पाहिजे साडेतास साडेसात तास म्हणजे सात पॉईंट पाच तर वेग किती असावा म्हणजे काय पी बरोबर किती हे आपल्याला काढायचं आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो लक्ष द्या पी ची किंमत काढायची आहे म्हणजे वी बनू दे पी ची किंमत साडेसात म्हणजे सात पॉईंट पाच बरोबर चारशे ऐंशी म्हणजे पी काढतो इथं चारशे ऐंशी भागिले सात पॉईंट पाच आता बघा इथं थोडीशी ऍडजस्टमेंट चारशे ऐंशी मग ह्याला लिहिलं पंच्याहत्तरशे दहा असं का लिहिलं तर पॉईंट नंतर एक अंक आहे म्हणजे एकावर एक शून्य द्यायचा म्हणजे पी बरोबर चारशे ऐंशी गुरु दे दहा आणि शेजस्थानी किती आला तुमचा पंच्याहत्तर आलेला आहे आता विद्यार्थी मित्रांनो हे आपल्याला सळवायचं आहे चारशे ऐंशी गुणले दहा चार हजार आठशे आणि बाजूले किती पंच्याहत्तर तर आता हे कसं सोडवायचं ते आपण काय करूया पाहूया याला पंधराने भाग लावा सोपं करू जरा याला जे आहे ना सोपं करू बरं त्या याला पंधराने भाग लावण्याचा प्रयत्न करू म्हणजे बघा ती बरोबर पंधर त्रिक पंचेचाळीस उरला तीन पंधर दोन्ही तीस आणि पंधर शून्य शून्य आणि पंधर पाच ते पंच्याहत्तर आता पाचने भाग जाईल पाच तीस उरला दोन आणि पाच तो वीस त्यावेळेस तुमच्या गाडीचा जो वेग आहे तो गाडीचा वेग किती पाहिजे चौसष्ट किलोमीटर प्रति तास हवा बरोबर आहे म्हणजे ही बरोबर किती आला चौसष्ट किलोमीटर प्रति तास मग आता तुम्ही विद्यार्थी मित्रांनो एक लक्षात ठेवा पहिली जी गाडी होती ती ब पहिल्या गाडीचा वेग किती होता तिथं जर पाहिलं तुम्ही तर पहिल्या गाडीचा वेग होता सात आणि आता किती पाहिजे तर आता गाडीचा वेग किती पाहिजे तो आहे चौसष्ट म्हणजे कितीने वेग वाढवावा तर चार किलोमीटरने प्रति तासाने वेग वाढवावा म्हणून जे आपण वेग बरोबर चौसष्ट वजा साठ बरोबर चार किलोमीटर प्रति तास वाढवावा चार किलोमीटर प्रति तास वाढवावा इथं बघा विद्यार्थी मित्रांनो सेमी माध्यमाची ही तीन ती तीन उदाहरणं मी सोडवून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आता हेच उदाहरण मी आता सॉरी मराठी माध्यमाची तीन तीन उदाहरणं झाली आता हेच उदाहरण मी सेमीसाठी पाहतात अ कार विथ स्पीड सिक्स्टी किलोमीटर पर आवर टेक एट आवर ट्रॅव्हल सम डिस्टन्स कार जर साठच्या स्पीडने असेल तर एक ठिकाण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायला किंवा काही अंतर जाण्यासाठी आठ तास लागतात हॉट शूड बी द इन्क्रीज इन द स्पीड तर आपल्याला हा स्पीड किती वाढवायला लागेल इफ द सेम डिस्टन्स इज कवर जर सारखंच अंतर जायचं असेल इन सेवन हाफ आवर्स म्हणजे साडेसात तासात जायचा असेल तर तो किती वाढवावा लागेल मग आपण इथं मानू स्पीड ऑफ कार स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू व्ही अँड टाइम त्याला लागणारा जो टाइम आहे तो काय मानू टी आता बघा जर साठच्या स्पीडने गाडी चालली तर आठ तास लागतात आता मला आठ तासात न जाता साडेसात तासात जायचंय म्हणजे कमी वेळात जायचंय म्हणजे माझा स्पीड हा जास्त होणार आहे वेळ कमी स्पीड जास्त म्हणजे हे इनव्हर्स व्हेरिएशन आहे हे जे आहे ते कोणतं हे व्हेरिएशन आहे इनव्हर्स व्हेरिएशन आहे यांच्यामध्ये व्यस्त चलन आहे मी बघा व्ही इनव्हर्स व्हेरिएशन वन अपॉन टी म्हणजे व्ही इज इक्वल टू सायंकाळला मी के इंटू वन अपॉन टी केला काय म्हणायचं कॉन्स्टंट केला जो आहे त्याला काय म्हणणार आहे मी कॉन्स्टंट म्हणणार आहे आता विद्यार्थी मित्रांनो लक्ष द्या जेव्हा आपण इक्वेशन तयार करू व्ही इंटू टी इकडे मल्टिप्लाय होणार आहे इज इक्वल टू टी इंटू के त्याला काय म्हटलं मी फर्स्ट पहिल्यांदा जो व्ही होता तो व्ही किती होता तुमचा सिक्स्टी त्यावेळेस जो टाइम होता तो टाइम किती होता तुमचा एट होता लक्षात ठेव मग आता काय होणार आहे तुमचं व्ही इंटू टी म्हणजे सिक्स्टी इंटू एट इज इक्वल टू के सिक्स्टी इंटू एट फोर हंड्रेड 
AT is equal to K. Put this value in equation first. V into T is equal to K. K is equal to 480. What is the value of 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 and the time आहे तो किती दिला आहे 7 1 half 7 1 half म्हणजे काय 7 2 14 14 आणि 15 15 upon 2 असे बघा ना आता पुट द व्हॅल्यू इन द इक्वेशन याच्यामध्ये काय करू आपण आता की किंमत टाकणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो याचे जर किंमत टाकली तर काय येईल 3 into 15 upon 2 is equal to 418 and 3 is equal to 480 upon 2 and divided by 15. and 15 32 into 2 v is equal to 64 km per hour. So, that is a big kitty by the kilometer per hour. So, finally, the गाड़ी कितनी नहीं होती क्योंकि सबकी गाड़ी होती साथ ही अनाथा साढ़े सात 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 जैसे मंदिर से गाड़ी का व्यय कितनी पाई जाए तो ये गाड़ी का व्यय है सिक्सटी फोर इंक्रीज इन स्पीड कितनी है तुमको इंक्रीज इन स्पीड स्पीड में भी कितनी वाड़ कराव लगना रहे तो इंक्रीज इन स्पीड तो सिक्सटी फोर माइनस विद्यार्थी मित्रांनो इथे सेमी आणि मराठी माध्यम या दोघांसाठी इथ हे प्रकरण संपलेले आहे व्यवस्थित रित्या लिहा काय अडचण असेल तर माझा नंबर पेटी आहे तो पहा धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो